进去，让我进去，我们就要进去。对，让开，怎么着？哎，你们是干什么的？今天是我表妹的大喜日子，我来给她道喜，你管得着吗你？你你和孙家的什么关系？什么关系？我是他表哥，他是孙淑珍的表弟。怎么我们来给他道喜，难道还有错？兄弟，嗯，哎对。兄弟，嗯，长得不像啊，你们两个人。哎，我说太君啊，谁说兄弟就一定要长得像了？啊，我们是同父异母，知道吗？陈队长，他们是孙家的亲戚，你认识吗？认识，认识。确定？自己家兄弟怎么会认错呢？你们搜身检查。那你们就进去吧，请，谢谢，谢谢。谢谢。呃，太君，我怎么觉得这俩人面熟？白队长，你好好想想。大夫，你可想清楚了，这可是淑珍的娘家人，难道你去过她娘家？啊，不不不不，没没没没，开玩笑，开玩笑。太君，请，接着喝酒。收拾好，被子铺铺好。哎，表姐，哎呀，哎呀，哎，表姐，哎，表妹啊，哎呀，表妹，今天可真漂亮。哎，表姐，我可想死你了。表哥，表弟，你们来了。今天是你的大喜日子，我和你表弟啊，是特地来给你道喜的。对，表姐，我给你道喜来了。谢谢，谢谢。哎呀，哎呀，表妹，你的婚礼排上多了，还是不嘛？哎呀，真是。一会儿多吃点，多喝点啊。哎哎哎哎。嫂子，对账了。啊，那个什么呀？那我就跟你表弟去喝起酒去了啊！好，好，好，好，多喝点，多吃点。好嘞，好嘞，我们喝起酒。好，好，好。哎，这有人吗？哎，一起吃。哎，一起吃。好，大家有啊。来来来来来，吃菜吃菜啊！哎，一个人吃不完噎死啊！给我留一半。什么给你一半？给我吃。你又不饿。不行不行，那我还要吃呢。我的。你不要，我也要吃。我的。吃，给我。我的，你给我拿。给我。我的。我的。给我。行了行了行了，哎，好了好了，别吵。别吵。把开鸭肉。吵死了。哼，吵什么吵？吵什么吵？没收过机啊！再少说一声。太君，呃，乡下人不懂规矩。哼！今天是我没大喜的日子，我吵关你屁事啊？能找揍是不是啊？啊，兄弟，今天是我陈水清大喜的日子，又有太君在这儿，多少给我点面子吧。哎，算了算了算了，给你点面子。我给你屁一个面子！我告诉你，你
就得嘎死他娘，没安好心。哎，算算算，我就算算算算，你别拦着我。哎，他表哥，这大喜的日子，何必这么动粗、啊？坐下吃你的饭，喝你的酒。我就看在我表妹的面子上，不跟你一般见识。不过陈水清，你给我记住了，你要是以后敢对我表妹不好，绝对不会饶了你。哼，就是。好了，一定一定啊！大家坐下吃饭。啊，好了好了，大家接着吃吧，接着吃。这里没事了啊，大家接着吃，接着吃啊！接着吃，接着吃。给我，我的。急着干嘛呢？马上上，马上上啊！哎，给我，不给，给我，来来来来来来。
，上面什么情况？队长，铁匠和小野在上面打起来了，已经乱成一锅粥了。队长，咱们抓紧时间赶紧撤吧。好，来给我，胖子快，哎，你照顾老雷，我出去看看。兄弟们，去支援！我留在这儿，这不好吧？我会传令佐佐木，让城防的士兵配合你的。去，快去！要不我再跟树林说句话。进攻紧急，你赶快去！跑步！太君都这么说了，咱赶紧去吧。兄弟们，走，走，后边跟着。两个人，我们继续。哼，来就来，谁怕谁啊？现在我们情况很乱，震天他不会出什么问题吧？雷厂长，你放心吧，赵震天他们一定会来接你的。现在，咱们只能在这里等他了。嘎子，嘎子，现在我们什么情况？情况有变，鬼子不但没有上当，陈叔叔也跟鬼子走了。哎，这可怎么办呢？这下可糟了。急了，撤吧，撤，走。先撤吧，铁匠怎么办？这会儿管不了那么多了。你一定要听干爹的话，跟干爹先走，听到没有？娘，不行，我要跟你在一块儿。哎，淑人，你啥意思？水清不走，我也不走。哎，你还真把他当成你男人了？如果没有他，我们都已经死了。你们快走吧。我我非带你走不可。哎，队长，真的来不及了，咱赶紧走吧，要不然被小野发现，咱谁也走不了了。快点吧。哎、走。哎，行行，赶紧，我跟你们走。走走走！哎，队长，娘，娘，哎，娘，你快出来！你干啥，熟人？赵大哥，你带嘎子走。娘，你快出来呀！嘎子，你听干爹的话，你们快走。淑珍，队长，来不及了。志杰，快走吧，走吧，队长。老姑娘，先走。不，你先走，快一点。快，老姑娘。老姑娘，还有一个，可
死！快点啊！我不能扔下你！说被马飞燕的娘们抓住，就被马飞燕的娘们抓住了。贝尔哥，你说这话是什么意思？我没什么意思，我就只是有那么一点点疑问。我，瞧你这个德行，你是不是怀疑我和马飞燕有勾结？呃，不不不，不不不不不，我没说过，我可没说过。你明明就是这个意思，我被马飞燕打成这样，你竟然还在这里说风凉话？不不不啊！老子崩了你！我是会走火，我我错了不行吗？我错了。陈队长，白阿狗，你们两个在干什么？佐佐木太君，佐佐木太君，你问他。我就是说了让队长不开心的话。这都什么时候了啊？一个保安队队长，一个保安队副队长，还在闹矛盾。谁和他一般见识？佐佐木太君，齐大圣怎么样？没有问题，关押齐大圣的地方很隐蔽。要不然，可能又被这帮人劫了。往那边
天将军府邸附近出现多处枪声，小佐阁下已经赶去。那你，佐佐木太君，估计就是袭击宪兵队那帮人。这事儿非同小可，一旦吉田将军有什么闪失，我们唯有以死谢罪了。八个，全部集合，保护吉田将军安危，神于一切。嘿，哎，是。哎，队长，你提我干什么？你真的是猪！赶紧集合保安队兄弟，跟着佐佐木太君一起保护吉田将军。哦，好。好的，好的，好的。嘿，真的是笨。走到我台前，让您见笑了。哼，走。枪声不见人影，虚虚实实，真真假假，兵家诡道也。将军阁下，高见。那辛苦陈队长，应该应该，二位太君辛苦了，要不抽根烟。
，你这是干什么呀？干，打死我的士兵，想救走齐大圣，对吗？佐佐木太君，你听我解释。小野太君，你也来了啊。之中，这个人不简单呢、啊。而且，他这么做肯定是有目的的。快去查查，看看哪里出了问题。报告大佐，佐佐木被杀，齐大圣消失不见了。啊？什么？真是料事如神呐、啊！齐大圣被人从宪兵队带走，确实是我的疏忽。我没有想到，他们会用调虎离山之计。不过，赵震天和那个受伤的八路，我就真的不知道了。哦，是吗？是北京，还装糊涂？赵震天和那个受伤的八路，就是藏在孙寡妇家里。你难道一点也不知道吗？江野太君，你说这句话，可要讲究证据。如今，我和淑珍已经成亲了。你说他窝藏八路，不就是说我窝藏八路吗？不是吗？今天白天，孙寡妇的两个娘家人故意捣乱，才给赵震天和那个受伤的八路有逃出去的机会。<笑>你笑什么？难道不对吗？您的想象力可够丰富的呀！我知道你一直怀疑淑珍，所以。才把他的家里里里外外层层包围。可这件事，关键是证据。你拿到我和淑珍私通八路的证据了吗？啊！大佐阁下，我陈水清这么多年来一直对皇军忠心耿耿，可如今，小野太君却怀疑到我身上，我无言以对。唯有一死。呃，呃，不是，呃
，对对，什么的，什么的，什么的，什么的，什么的。陈队长，你不要激动，我是绝对相信你的。小叶队长，嗨，你看，你把这件事搞得这个样子，你要是没有证据，那你就是诬陷好人。大佐阁下，虽然我没有。孙寡妇私藏八路的直接证据，但是我敢肯定，孙寡妇已经逃走了。她之所以逃，因为她怕，因为她心虚。陈水清也脱不了干系。陈队长，小野队长说的也有道理。那个孙寡妇逃跑了，那你就是跳进黄河里也洗不清楚了。报告大佐。门外有一个中国女人求见，她说她是陈队长的夫人。哦，让她进来。哎，两位太君，淑珍。水清，今天是咱们俩成亲的日子，你怎么还不回来？是不是把我忘了？啊，朱晨，对不起，我一忙起来就把这事给耽搁了。两位太君，现在可以放我丈夫回去了吗？<笑>应该，应该。钱队长，那你就和你的夫人回去吧。不瞒太君，小野太君，那我就先回去了。嗯，哎，陈队长，小叶队长，我看陈队长和孙寡妇是没有问题的，要不然孙寡妇怎么敢到我这里来？要记住，以后不要再找陈队长，他的麻烦了。明白吗？嗨，属下明白。朱真，你为什么不跟他们一起走？我要是走了，你怎么说得清啊？咱们俩现在毕竟是夫妻了。其实，我已经做好牺牲的准备了。你刚跟我成亲，就想着牺牲，你就忍心扔下我？行了行了，早点休息。啊！你这是干什么？主任，我们说好是假成亲的。哎，主任，早点休息。疼就喊出来啊！别憋着啊！喊出来就不疼了吗？啊、也是好。别废话，快点，快点！哎，你真够爷们儿的。这要是我，我我我我我，我可真受不了这个。是啊，你马上出来了。
苏童姐姐，你别着急嘛，你的腿要好好休息两天才能恢复啊。小兰妹妹，你看，咱们现在呢，雷文俊、齐大圣，他们都被困在平谷县内，是生是死还不知道呢。作为八路军县大队的书记，怎么可能不担心呢？结巴哥哥不是带领咱们的人去县城接应他们了吗？一有消息，结巴哥哥肯定会回来告诉咱们的。嗯，结巴，你叫结巴哥哥啊？对啊，怎么了，苏童姐姐？小兰，嗯，我总觉得你身上还有很多事情没有告诉我。你真的是学医的？没有啊，苏童姐姐，我我真的是学医的，我我真的是想去太行山八路军根据地参加八路军打鬼子的，可是，可是我一走到平谷城，就被他们抓住，要送到前线去做劳军妇。姐姐，你要相信我呀！我相信，姐姐当然相信妹妹了。而且我不相信你，怎么可能把你带在我身边呢？对不对？来，坐下。可是，我总觉得你好像还有很多事情没有告诉我。小兰，你可以告诉我，你是在哪里学的医？家里的其他人呢？如果说到了你的伤心事，你也可以不回答我。可是我要告诉你。现在敌我双方的形势非常复杂，如果想要参加八路军，就必须要通过组织上正审的。苏童姐姐，我都告诉你，我的家在上海。之前我一直在香港学医，淞沪会战那年，我和家里失去了联系。给炸死了！我的家，我的家没了。小兰妹妹，你别哭，别哭啊！我相信你，苏童姐姐，我说的全是真的，你要相信我。我要加入八路军，我要跟你们一起打鬼子，给我的家人报仇。我相信你。这样吧，你留下来吧，我们一起干。报告杰伯哥，前面日本人把城门给封死了，现在进出都很困难呢。队队队长，这这也出出出出不来啊！我们接接接个什么应啊？接呀！那我们现在该怎么办呢？等等等，这样等也不是办法呀，要不带几个弟兄去找队长看看？呸！找找什么找？进进进去，还能出来吗？
，何以见得？如果是不相关的人救走了齐大圣，那左总太君就不会死不瞑目了。二狗啊，你在怀疑陈队长？不是我想怀疑陈队长，而是陈队长的表现实在值得怀疑。可是我们又没有证据呀，那个瞎老头子也逃走了。如果能把瞎老头子抓住，那陈水清，我们也能抓住他的把柄。嗨，嘉轩，你磨蹭什么呢？<笑>我这个棍儿啊，海南黄花梨的，这棍儿啊，你不能光使它，你还得好好的保养它。你不是总嚷嚷着想要儿子吗？我今天心情好，怎么还不上床？哎呦喂，上床上床，你就知道上床，上床有什么用啊？你又怎么了？你的意思，是我这肚子不争气，还是你自己种不了地呀、啊？你，你，嗯，妇道之见。我看呀，是戳到你心坎上了吧？你有本事别冲我发火，我这身子呀，给你生个十个八个都不在话下。上海的大夫是给我检查过的，你不是不知道。哼、嗯，这两天我的心思。就不在你身上。站住，骆家轩，我告诉你啊，我可是你明媒正娶嫁过来的。你要是想纳妾，想找个小的，得问问看老娘我愿不愿意。我我哪里敢纳什么妾呀？就我这身子骨还去纳妾呀？嘿，你误会了。我的意思是说呀。这两天没抓住那个赵振天，嘿，我，我恨呐！我，赵振天一天不死，我怎么敢让你怀上我骆家的血脉呀？我，嘿，哦，是这样，嘉轩，消消气，是我误会你了啊。哎，对了，这个赵振天。就是当年烧了骆家祖宗祠堂的那个人啊！哎呀，就是他，就是这个赵振天烧了我骆家的祠堂，断了我骆家的血脉。哼，要不然我骆家轩早就儿女成群了呀！哎，不急，你现在顺风顺水的，又有日本人撑腰。等抓住了赵振天，杀了祭奠祖宗，儿子一定会来的，一定会有的。哼。赵振天一天不死，我就不得安宁啊！结巴，哎哎，你你你你你咋来了？有伤不好好养伤，乱乱乱跑！我不放心，过来看看。怎么，赵振天他们还没有出城吗？嗯，没，没没动静。那你怎么也不派人进去看看呀？嗯，实实实话告告告诉你们，苏书记，城城城门那边特特别严，进进进出都都都困难。再再说，我我这帮兄弟进进去出出出不来。那总不能在这干等着吧？哎不，行了行了行了。城里我算比较熟，还是我过去看看吧。哎，哎，不，你身上有有有伤？没事儿。这样吧，杰巴，你跟兄弟们在这守着。小兰，你跟我进城去看看。好呀、啊，思彤姐姐，我听你的。嗯。哎。
，我姐姐生病了，我带她去县城看医生。啥病啊？不知道啊，不过根据症状推测，应该是传染病吧。赶紧走，赶紧走！队长，队长，完了，队长，队长完了。谁我？不是。鬼子封锁城门，至今不出，咱们真是困死在这儿了。慌啥呀？我就是不想出去。我要是想出去，有的是办法。哎，队长，咱们不出去，你想干点啥呀？高保贼雷得找吧？啊，西大胜得救吧？啊，进大城容易吗？我不得把该干的事都干了呀？哦，要不我给你们出个主意吧。让刘运果他们跟你们一起干。哼，我倒是想，人在哪儿呢？我知道啊，我帮你们去找。嗯，那我跟你一块儿去吧。你不要去，万一人家不给你面儿，都没面儿。嗯、我，哎，你怎么拦着我呀？我我。队长，哎，你怎么不拦着队长啊？队长这是被马飞燕给绝了，他没面子。哦，那你怎么不拦着呀？我不是把机会给你，让你表现吗？我就你啊！你，少指挥的，少指挥的，告诉你个好消息。怎么了？你猜谁又回来了？谁呀？马姑娘。什么？你快把她请进来啊！去去去。怎么了，我的小冤家？你跟那死老头一样，像个泄了气的皮球。谁跟那老不死的东西一样？要不是八路跑了，哎，又是竹篮打水一场空。哦，原来吃败仗了。别急，我这里有一方猛料。是什么？跟你说。你猜猜，我前几天去绸缎庄碰见谁了？谁啊？鸿运行的苗三妹。苗苗三妹，她人在哪儿？不不不，马姑娘，不是我刘运果不给你这个面子。昨天我帮你去救赵振天，已经是仁至义尽。现在你让我去找什么高炮地雷，救什么齐大圣，我真没兴趣。哎，刘运果，我问你啊。如果有一天，你也杀了麻四儿了，你也为你们刘家报仇了，你打算怎么样啊？带着你这帮兄弟，到处漂泊流浪啊？马姑娘，你把我刘运果当成什么人了？啊，我刘家两百年的基业，现在全落在这帮小鬼子手里，我能甘心吗？啊，我不会让他们坐享其成的。那说来说去，你还是要打鬼子的呀，对不对？可你这一点，我跟你讲，你还真不如人家赵振天。天天就你们家那点基业，我这叫先思后攻。等我杀了马四儿，家仇报了，我自然而然会一心一意的去打小鬼子。马姑娘，你到时候看着，我刘运果打鬼子不会比任何人差，更不会比你们马家寨差。你可以吹，先让你吹一会儿。哎，你要出去啊？昨天大半夜你出去了，干什么去了？啊，去办点其他的事。什么事啊？说真，以后我的事，你知道的越少越好，对你有好处。都成亲了，你不相信我吗？我不是不相信你，我是想保护你。好，我走了。啊，水清，水清，其实我真的已经喜欢你了。从此以后。我都愿意跟你一起面对，即使是死，我也愿意。淑珍，我真的好开心，我没想到你会跟我说这些。你相信我，我一定会保护好你们俩的。
你今天可以不走，陪陪我吗？太君，我有重要的情况跟你汇报。快说！我我发现刘云果那帮人的踪迹了。好。刘云果，我最后再问你一次，到底愿不愿意联合起来跟赵震天打鬼子？马姑娘，你就别逼我了，行不行啊？啊，强扭的瓜不甜。好吧。段爷没来过。哎哎哎，马姑娘，哎呦，你受伤了，马姑娘。哎，没事。来来坐坐，站上，坐。哎，我说没事儿。你让我看看你的伤。哎呀，我不用看了，爷说没事就没事儿。我受伤了，你那么难受干嘛？啊，马姑娘。你受伤，你看，都是因为你救赵震天。你要不是因为救他，你怎么会受伤呢？都是他害的，也死不了。马姑娘，我看你还是别回去了。赵震天那帮土八路已经被鬼子盯上了，非常危险。你不要和他们在一起了。刘运过，你没事儿吧？哎，爷是劝你跟赵震天联合的，你反过来劝爷留下。马姑娘，我这是为了你好，你救过我的命，对你救过我的命，我能不为你考虑吗？就在前面，来来来，就在前面，来，快速前进。事情我不可能不管。不，马姑娘，胆小怕事，心胸狭窄，一点男人样都没有。马姑娘，我胆小怕事，我胆小怕事会帮你去救赵振天吗？对啊，你昨天挺好的，挺像爷们的，今天怎么回事？马姑娘，你就这么想让我和赵振天合在一起吗？对呀、啊，这个道理你怎么还不明白呢？人多力量大，你不懂吗？啊，你不懂吗？你懂别挑眉了。好吧，好吧，好吧。我答应你，帮你找齐大圣，行了吧？但是，合伙的事，这让我再想一想。真的？嗯，真的。真的吗？真的。二哥，肖太君，您看。非常准确。如果这次能抓到刘云国，我会请示宫门大佐，让你做队长。嘿，你们过来，你们两个从后面包抄过去，把对方的警哨干掉。
是爷爷来吧。大耳朵，快点，向上面喊话。刘玉国，你们已经被我们包围了。脚枪不伤，赶紧出来投降。混蛋，弟兄们，好家伙，跟他们拼了！走，走，走。姑娘怎么还不回来啊？不会出什么事儿了吧？队长，要不我们去接应一下马姑娘？铁匠，哎，队长，你在这儿照顾老雷和嘎子，你俩跟我走。好,好，是队长。小心点，今天。不行，这么跑下去，肯定会被鬼子抓住的。反倒显得我眼红。不撤！不行，我怎么能把你一个人放在这儿？我掩护你们撤！撤！走！
那老多呀，就是，那也得想办法。这么半天都不出来，哎，这边连一点枪声都没有，少掌柜子排不出来。是啊，我估摸着少掌柜子别的路口走了，咱们在这边等下去也不是办法。一会儿鬼子追上来怎么办？哎，咱们还是去少掌柜子这边撤吧。撤，撤，走。是我们邵掌柜他们跟上。停下带两个士兵，把这个雷抬掉。太太君，不，嗯，哎
这也是假的，队长，这也是假的。大铁路，土八路又玩这个低劣的技巧，前进。八个野龙，耶耶！继续前进，走走走。有枪声，走那边去。哎，刘玉国，哎，鬼子怎么没影了？你能不能慢点？我操，你想累死我！哎呀，哎呀，哎呀喂，哎，刘玉国，那小鬼子早就跑没影了，你跑那么快干嘛？你，哎，不等等我？哎，你跟我说，今天我赵振天干的咋样？啊，不咋样。你笑啥？赵震天，我告诉你，凭我刘运国的本事，今天就是你不来救我啊！我一样自己逃得出来啊！你看你这没良心的，我费那么大劲儿把你给救出来啊！要不是我那地雷发威，你还能坐这儿跟我说话？是吗？行，今天算我欠你个人情啊！日后一定还你，行了吧？行行行行行，我我我不让你欠我人情。刘运国，我跟你说啊，这。你让马飞燕来拉我入伙，我问你，你为啥不自己来找我？啊，啊，你有什么目的？说，我有啥目的？拉你入伙就是看上你那几条破枪，那几个破人了呗。行了吧？啊，你呀，赶紧跟我说实话，费那么大心思跑来救我，你到底为了啥？啊？嘿嘿嘿，哎，刘勇，和我们八路。一起打鬼子吧，赵振天，我问你啊，你是八路吗？啊，我怎么不是八路啊？行行行，就算你是八路啊，八路军规矩那么多，我这帮兄弟啊，懒散惯了，不合适。这样，我们呢各打各的，别往一块凑合了啊。这天下没有不散的宴席，我先走了，告辞啊。哎哎，哎哎哎哎哎哎，刘玉国。你先别着急走啊，我还有事儿要问你呢。行，说吧，啥事儿？那个，你要再给我提收编的事儿，我现在就走啊！不不不，不是收编的事儿，马四儿。马四儿咋了？马四儿他是我们八路的仇人呢、啊，我们得找他，你得告诉我他在哪儿。马四儿在哪儿？我怎么知道啊？我还一直找他呢。我说赵振天，我警告你，我不管马四儿跟你们八路军还有多大的仇恨。他是我们刘家的人，他是生是死，不是你们说了算，是我刘运果说了算。记住了啊，告辞。嘿，你说你这个没良心的，哎，你个没良心的，你这还能跑那么快呢你？哎，你们怎么又进城了？你们不出城，我们当然进城来找你们了。结巴呢？结巴和一帮的兄弟还在城外等着接应我们呢。走，走。嘿，我赢了。啊，哎，我我不下这儿，我我我我下这儿。不行，贾舅舅，你怎么能耍赖呢？哎，说好的你连赢四局啊，又输了。嘎子。这棋是谁教你的？真厉害呀、啊！我就不告诉你，说好的嘛。
我赢了你就教我打枪，把枪给我，哎、把枪给我。哎，杆子别闹，这枪不能乱动。我说会教你打枪的，我我我就下这儿。怎么弄耍赖呢你？杆子，那你告诉我，这谁教你的？我就教你打枪。手干爹教我的，这样你能教我打枪吧？杆、哎、子，别闹，小孩不能乱动枪的。我我铁匠说教你打枪，我肯定会教你的。那你把枪给我呀！你把枪给我，别不管。傻子，别闹！这枪不能乱动。你把枪给我，你给我，你给我。干爹。哎，队长。干爹。苏书记，你们来了啊！来了。干爹。哎。干爹，怎么回事啊？呃，这事儿以后啊再跟你说啊。来。进屋，哎，对对对，来进屋。伤口恢复的还不错，好好休息两天就能痊愈了。谢谢你，小兰姑娘。不用谢。赵振天，赵振天，我问你、嗯，既然雷厂长的伤都已经好了，为什么还不赶紧想办法出城啊？苏通啊。我们现在啊，还不能出城，我们还有任务呢。什么任务啊？振天，你跟他说说。我们得知道鬼子的高爆地雷藏在哪儿了，我们还得救奇异大圣，对吧？嗯。就你们两个人啊？那怎么的？不行啊！赵队长，我和苏童姐姐来帮你们呀。去去去去去去！打仗你别别瞎掺和。我没有闹着玩，我就是要加入八路军，跟你们一样打鬼子。哎，我，队长，队长，报告队长，苏书记，跑得快，和憨子回来了。那马姑娘呢？马姑娘她也回来了。忙着，忙着，哎哎哎哎，等等等等，等等等等，哎，马姑娘，干嘛干嘛干嘛干干嘛？马姑娘，马姑娘，烦死了。哎，来都来了，干嘛又走了？你说呢？那苏童来了，对不对？他来了一定得走，别看着他们来，犯不着那么大之气。哎，这这这这苏童人挺好的，你们俩之间有误会？误会那也是他误会爷，爷没误会他。哎，那你你你你你你这你这是要去哪儿啊？找刘一果。那个，你说，爷没能帮你说服刘一果跟你一块儿干，对不住了啊。不过。也有一个不错的消息，他们也在找麻三人。我明白，你是帮我盯着刘玉果，万一他那有麻四的消息，你第一时间回来通知我，对吧？哎，我凭什么帮你盯着？凭什么呀？我有那么贱吗？哎呦，你看你这话说，这哪是贱不贱的事儿？这说明你有情有义，重情重义，一个字儿，有。混蛋，混蛋！那那那那那你什么时候？再见，啊？不知道。那那不不送了啊？混蛋！混蛋！八嘎，捉鼠的鸭子飞了，飞了！家人，不要生气嘛。我们现在已经封锁了城门，刘玉果和赵振天肯定还在城里。只要我们展开地毯式搜索，还怕抓不到他们？那你还愣着干什么？快去追呀、啊！呵，是是是是，这是去。雪清，雪清，雪清。不是说好要陪我一天吗？去哪儿了？小野太君，陈队长，不好意思，打扰你的蜜月了。那里，我已经到保安队上班了。陈队长对工作兢兢业业，让人佩服啊！小野太君，您把我叫来，不会就为了夸我的工作敬业吧？知<笑>我者陈队长也。
是这样的：最近我抓了一批私通八路的人，证据确凿。你跟我一起去执行死刑。啊，江野太君，您真是看得起我。那好吧，这，请吧。好。准备，射击！陈队长，行了，任务也完成了，我们撤吧这里靠近太行山八路军根据地前沿。我们的闪电计划一旦实施，用高爆地雷就可以对八路军根据地实施毁灭性的打击。将军运筹帷幄，这个计划旗开得胜。一旦将军实施成功，我的平谷地区。还有相关的地区，将消除隐患，再无压力。嗯，对。不过，我们现在迫切需要一个对八路军根据地四通八达的道理了如指掌的人，这样，我们的高爆地雷才能发挥最大的作用，把根据地里的八路军一网打尽。将军放心，我一定能找到这个人的。留给我们的时间可不多了。将军，您曾经当过我的教官，我知道你喜欢中国的古玩字画。啊，将军。送给你，请笑纳。哟西，宝贝，宝贝啊，宝贝啊！哟西，宫北，你认识这张画吗？将军，请原谅，我对中国的字画没有研究。这是近代中国。最有名的画家的一个绝笔。近代，你知道多少年了吗？将军，我得不知道。一千八百年，一千八百年了，什么概念？告诉我，这张画你是如何搞到的？是马四送给我。马四，嗯，马四，对，洪运行原来的刘掌柜是个大收藏家，后来马四出卖了刘家，侵吞了他们的家产和宝贝。我估计这幅画只是刘家宝贝中的一小部分。啊，呀西，呀西，干得好！谢谢将军夸奖。不过。那个马四还傻不傻？这个马四，如果这样，那他大有用处。不过你要严加控制他，最好想办法把他的宝贝弄到手。嘿。